esta chica? Primero, que Porque es que no hay vídeo donde estés callado. En todos, no me gusta. ¿Cómo se ríe? Bueno, vamos Vaya a ver. Pelo. No, es que no, 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 te no. Bien. Vamos a ver. Nilo, que me parece muy bien que encuentre el amor porque todos tienen que estar enamorados. Pues porque da una estabilidad estupenda ¿Qué? para la ¿Qué? pareja. Esta chica, desde luego, guapa, guapa no es. O sea, tú no. solo por una Guapa, foto, ¿no? guapa no ¿Y? es. ¿Y? Y nada, pues no quiero decir nada. A mí, guapa, guapa, no me parece, me parece que tiene la boca un poco prominente. Mírala, además tiene una cara de alegre que cruje, vamos. Que con ella me voy yo de copas, vamos, lo primero que tengo que hacer es irme con ella de copas, con la cara que tiene. Si tiene cara que parece que se va a dormir, parece que se toma un orfidal. Yo creo que está siendo muy injusto. Tiene una, o, un, o una dormidina. Esto pero la cara. No estoy siendo injusto, estoy diciendo. A ti te gusta que las mujeres se rían, ¿no? Me gusta a la gente divertida, pero no. La risa de María José Suárez. <risa> no le queda más remedio. No le queda más remedio. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que tu novio no tiene dinero para pagarse un hotel? ¿Que tiene que ir a tu casa, aunque os ya enfadado. ¿Cómo Anda, viene qué pareja eso, más oye. divertida oye, también. Oye, qué aburrido soy los y, dos. ¿Y Tita te gusta? Mi Tita me gusta. ¿Eh? A menos porque mal, se ríe por todo. Mira, sí. estuvo ayer en una fiesta. Sí. Y fíjate el plan que tiene, que tiene a los niños que están dándole tralla a la, a la madre por todos los lados. Pues ella feliz, sonriendo. Divertida, Gema. La gente tiene que ser divertida, vale, aunque vale. ya sabemos que hay una famosa que en estos momentos que tiene que estar no echando se cuentas. Va a reír en... No lo puedo entender, va andando, tita, va andando así, tita. Porque se la... ¿Pero por qué? ¿Es sí. que se le va a caer? Se le ha olvidado el vestido. No lo entiendo. Ha llegado y ha dicho, me lo dejé hacer feliz. Ay, madre mía, cómo está. Mira, a mí me encanta. ¿Qué pero quieres sí, que te diga? Sí, Mejor sí, que la lomana. A mí, tita cerveza. Mira, ahí la estamos viendo. Mira, mira, mira. Pero es que ahora ha separado el, el brazo y está agarrando el vestido con el otro. ¿No lo ves? Es el picardía. Mira, mira cómo agarra, mira cómo agarra, mira. Oye, tiene poco pecho, ¿no? O me parece a mí. No tiene poco pecho. A ver, a ver si es que has hecho una reducción y por eso va sujetando no, para que no le separe la venda. Es un peligro, ¿eh? Dime. Que es el Michelin. ¿Qué Michelin. Porque cuando te sientas, se te nota todo. ¿Y cuando se sentado, se No se sentó. Sí. Pues Estuvo así toda la fiesta. Evidentemente. Oye, a quien he visto yo la fiesta. Esa Carmen Lomana, la mujer esta que iba ahí como del zorro azul. Mm. Y para mí ha ganado puntos, porque mira que a mí Carmen como que no me no, gusta mucho. que ganar mucho. puntos, yo creo que ha ganado kilos. ¿Tú no te has dado cuenta cuando has visto con el traje que el traje le quedaba así de ancho? ¿A qué no sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo pensaba que era como todas estas pijas que no comen. Que son así un poquito aquí, otro poquito aquí. Que come hamburguesas. Oh, como te oiga, te desheleda. Como yo. ¿Cómo vas a decir que, que come hamburguesas, ¿No Carmen que... Lomana? Y seguro que de una marca... Desde luego no van a ganar esto, dinero. No la van niña a... no va al cole, ¿no? No sé, pero lo que no va venga al cole... Venga a viajar, no... venga de rodaje. Más vale que gane dinero bien el padre y la madre para pagar luego el psicoanalista de la niña, porque la niña porque... va a estar... Mira, 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 mira. Porque mira, mira, mira cómo va la niña con el modelito de la niña, con el zapatito de la niña, con el trapecito de la niña. Es que es... O, y mira el bolsito con las pinturitas de la niña. Que pero la niña un que momentito, un momentito. Cuadro. Eso no son pinturitas de como mi hija hacer los solecitos y las casitas. No, son pinturitas para su carita, para oh. sus maquillajes y para sus cosas. Pero serán de y su es... madre. No, 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 son de la niña. ¿Que se lleva... pinta la niña? Hombre, es como si dices que los hitos de la madre. Por favor, lleva Oye, la niña pues los hitos con las pinturitas. Yo tengo un osito, ¿qué pasa? Hostia, pero tu osito se llama Antonio. Madre, Perdona. Sí, y tiene ya treinta y tantos años. Que es diferente. O cuarenta. No, 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 no. Esta niña de verdad que teníamos que tener muchísimo cuidado con hacer estas cosas. Oye, porque de verdad que llevarle, luego yo, los psicoanalistas ¿sabes? es de lo que se abastecen. Pero a la niña también la han vestido de gitana. Y nunca la peinan, ¿no? A la niña digo. No, la niña va siempre con, con, con la, la melena pelo así. casual. Vale. Y nos vamos a ir hasta Sevilla, precisamente, porque nuestra compañera Toñi Portillo tiene muchas cosas que contarnos, ¿verdad, Toñi? Toñi, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Toñi. A... Ahí la tenemos, hola, ya te veo, ya te veo, Toñi. Muy buenas tardes, pues buenas efectivamente tarde. estoy con Rocío, que es hija de Lina, la firma que ha vestido a Suri, la pequeña de Tom Cruise. Pues suerte la mía, porque yo ya que estoy con Rocío y estoy en Lina, una firma de prestigio, voy a aprovechar, Lina, tú me tienes que aconsejar que yo hoy salgo vestida también de flamenca con este cuerpo toreno. A ver, uy, te dejo, ¿eh? Uy, a partir uy, de ahora, sí. ¿cómo te veo, Toñi? A partir de ahora... Ten cuidado a ver qué te vas a poner, a ¿eh? Que el cuerpecito me parece que te tienes que poner un poquito primero a plan para ceñirte el traje de gitana. Y perdóname que te lo diga, pero, pero sabes bueno, que oye, soy así de A sincero. una mujer no se le dice nunca eso. A una mujer eh. se le dice las cosas que haya ¿Eh? que decir, bonitas y feas. ¿Tú sabes quién dice absolutamente todo y no se corta? Me parece Julián que sí. Julián Muñoz la ha vuelto a liar. Lo mejor es que había cámaras. Lo mejor es que se ha grabado. Lo mejor es que lo vamos a repetir muchas veces, Julia Muñoz, porque tienes dos problemas. Uno, mucha cara. Dos, muy poca vergüenza. Dentro vídeo. Pues no llevamos más que seis programas, Víctor, y ya hemos tenido que llamar en dos ocasiones al Chelo García Cortés, que quien lo sabe todo de Isabel Pandoja. Buenas tardes, Chelo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntanos cómo se arregló el entuerto, porque, oye, la Pantoja se equivoca, ¿eh? Pues sí, claro, se equivoca como nos equivocamos todos los humanos.
confunde a Luis Troquel, periodista de Barcelona, mm. crítico musical. Con... Ya también es, es madre y ya te digo, uf, aunque niegue uf. la mayor, que sé que niega la mayor, eh, me consta que además no le hace ninguna gracia que salga este tipo de información, pero sí ya hay algún reportaje, tenemos compañeros que están trabajando sobre la pareja. Y está ilusionada, muy ilusionada. Antonio, él es guapo, alto, simpático y esta historia no es de ahora mismo, ¿no? Por lo que yo sé, se llevarían viendo un tiempo y ¿de qué depende? ¿De él o de ella? Que este acercamiento lleve Madure. algo más. Pues como bien dices, Gemas, no es una historia de ahora, llevan ya varios meses. Es una historia que además han llevado con muchísima cautela, mm. con muchísima... Preocupación para que no saltara a los medios de comunicación, pero bueno, en Sevilla ya es una cosa que está ahí, que todo el mundo conocemos. Y bueno, si nos ponemos clásicos, depende más de él que de ella. Muy bueno, bien. pues no te preocupes, Antonio, porque en tal cual vamos a saber perfectamente la versión que nos va a dar la propia Raquel. Gracias por haber estado ahí. Pero, 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 decía Víctor al principio del programa, hoy le vamos a dar una mala noticia... Mm. A una famosa. Sí. Posiblemente una de las peores noticias de su vida. Pues sí. Posiblemente ya no haya marcha atrás. Pues sí. Posiblemente si ayer decíamos que Blanca Cuesta estaba investigada por Hacienda, hoy podemos decir que Hacienda ha investigado a Arancha Sánchez Vicario y que por no pagar, ahora Fraude tendrá fiscal, que vérsela posible. con la justicia. Duro